yang terkasih Salam sejahtera dan berkah dalam Hari ini Sabtu tanggal 8 Februari Mengajak saudara-saudariku untuk bermenung Dimana permenungan kita pada hari ini diambil Dari Injil Markus 6 ayat 30 sampai dengan 34 Mari kita ini kita mohon rahmat dan berkat Supaya pada permenungan hari ini kita memperoleh inspirasi dari Tuhan sendiri Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin Tuhan berkati kami yang akan merenungkan sabda Sehingga sabda yang memberi keselamatan jiwa kami ini Mampu menggerakkan dan menggetarkan hati kami Untuk hari demi hari selaras dengan kehendak Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Tuhan sertamu dan sertamu juga Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus Dimuliakanlah Tuhan Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai dengan 34 Mereka itu bagaikan domba-domba yang tak berkembala Pada waktu itu Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil setelah menunaikan tugas itu mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak. Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi Tetapi pada waktu mereka bertolak orang banyak melihat dan mereka mengetahui tujuannya Dengan mengambil jalan darat segeralah datang orang itu ke semua Semua di ke kota dan ke tempat itu Dan mereka malah mendahului Yesus Ketika mendarat Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih Injil hari ini memberi inspirasi bagi kita Bagaimana kita diajak untuk melihat Yesus dan para murid yang tiada kenal lelah Mewartakan kasih dan mewartakan keselamatan Injil menceritakan bagaimana ketika mereka hendak istirahat sejenak Malah begitu banyak orang datang sering berganti berkunjung dan Yesus pun melihat itu sebagai peristiwa yang menggembirakan Karena hati yang dia miliki adalah hati yang mudah tergerak oleh belas kasihan Oleh karena itu saudara-saudari terkasih Hari ini kita diundang untuk juga memiliki hati yang peka Hati yang mudah berbelas kasih terhadap orang-orang pribadi-pribadi yang berada di sekitar kita Dan prinsipnya adalah Jangan lelah untuk berbuat baik Demi Tuhan dan sesama Maka mari kita mohon rahmat supaya Karunia Tuhan yang diberikannya untuk kita Memampukan kita Senantiasa tiada lelah Berbuat baik kepada mereka Tuhan yang baik berkati kami Dengan karuniamu sehingga kami dimampukan untuk menjadi tanda kasih dan berkat bagi sesama Tuhan sertamu dan sertamu juga Semoga keluarga dan seluruh perjuangan hidup kita hari ini Diberkati Allah yang Maha Kuasa Bapa dan Putra dan Roh Kudus Amin Selamat beraktivitas dan 